யாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பேச மாட்டேன் வராது அதுதான் காரணம் ஒரு கேப்புக்கு அப்புறம் படம் பண்ணுறேன் வாய்ப்பு கொடுத்த அமீருக்கு நன்றி முதல்ல அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யாரும் பெரிய டெக்னீஷியன் மாதிரியே தெரியல எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் ஒரு படம் பண்ண மாதிரியே தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் ஷாஹிர் புதுசு சஞ்சிதா புதுசு மற்றபடி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நாளாக அமீரோட நண்பர்களாக அவங்க டீமில் இருந்ததுனால எல்லாரும் எனக்கு நல்லா தெரியும் எல்லாம் அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு டவுட்டும் கிடையாது ராம்ஜியை பற்றி சொல்லிட்டாரு ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த ராம்ஜிக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒர்க்காக ஒரு டவுட்டும் கிடையாது அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்டீரியர் கொடுத்துருக்காரு சரண் ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருக்காரு சர்தார் ராஜேந்திரன் சார் ஜாஃபர் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்துக்கு முந்து விளம்பு மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க யாரும் ஒரு கேள்வியும் கேட்கல அமீர் இருந்தனாலேயோ இல்லை ஏற்கனவே நான் தெரியுன்றனாலேயோ என்னன்னு தெரில எந்த பாயிண்ட்லேயும் யாருமே என்ன எப்படி இருக்குது ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல அந்த நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் படமும் வந்திருக்கு இப்போது அமீரை பற்றி சொல்லணுன்னா வெற்றி வந்து அவரை ராஜனாக காட்டிட்டாரு அது ஒரு ராஜன் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்தில் ஒரு ராஜன் வராது இதுலேயும் அவர் பேர் ராஜன் தான் ஆனால் இவர் வேறு ஒரு ராஜன் ரொம்ப எமோஷனான ரொம்ப கண்ட்ரோல்டு பெர்ஃபார்மன்ஸோடு பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கே இது அமீர் தானா அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிற மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சட்டலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சில இடங்கள்லாம் கண்கலங்க வச்சுருக்காரு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை உண்மையிலே எடுத்து எனக்கே கண் கிழக்குச்சு அந்த உண்மை தான் அதனால தான் அதை சொல்கிறேன் நான் அமீர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஜாஸ்தியாக பேசவும் தெரியாது எதையும் சேர்த்து சொல்லவும் தெரியாது இது கடைசியாக நான் சொல்லிக்கிறேன் வெற்றி சார் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா எனக்கு மிஷனரி ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் ட்ரெண்ட் செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது சந்தோஷமாகவும் இருக்குது நன்றி வெற்றி சார் அப்புறம் எங்கள் அழைப்பு ஏற்று எங்கள் அழைப்பு ஏற்று இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்தால் எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக கலை இயக்குனர் திரு வீரமணி பிரசன்ட் மீடியா அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு வாய்ப்பளித்த அமீர் சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நான் சினிமாவுக்கு வரலை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து நம்ம விரும்பாக்கத்தில் இருக்க நேஷ்னல் தேட்டரில் வந்து ஒரு பெரிய கியூ நின்றுக்கிட்டு இருந்தது அங்கே வந்து பருத்தி வீரன் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது சினிமாவுக்கு வராத காலகட்டம் வந்து என்னோடய ரூம்மேட்டோடு சேர்ந்து அந்த தேட்டரில் போய் ரொம்ப கூட்டத்தில் நின்று வெயிலில் நின்று வேர்த்து அந்த டிக்கெட்டு வாங்கி அந்த படத்தை போய் உள்ளே போய் பார்த்தோம் ஸோ உள்ளே உட்காந்து பார்க்குறப்ப எனக்கு அந்த கிராமத்திலே வாழ்ந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓ அப்படி ஒரு படம் பார்த்த திருப்தி எனக்கு ஸோ அந்த திரை ஆளுமை கூட நான் இன்றைக்கி படம் பண்ணுறேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் அதுக்கப்புறம் வெற்றிமாறன் சார் வந்து இந்த படத்தில் ஜாயின் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமும் பெருமையும் அடைகிறேன் ஒரு கலை இயக்கத்தில் வந்து எவ்வளோ நுணுக்கமாக பண்ணணும் அப்படின்றத நான் அமீர் சார்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படத்தில் வந்து இன்னொன்று இந்த கலை இயக்கம் வந்து ஒரு கிளாஸாக காமிக்க முடியும் அப்படின்றதையும் நான் ராம்ஜி சார்கிட்ட வந்து பார்த்தேன் ஸோ அவங்களுக்கு என்னோடய கலை இயக்கத்தை ரொம்ப வெகுமையாக காமிச்சிருக்காங்க அதுக்காக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மேடையில் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக நடிகர் சாரம் வந்திருக்கிற பிரசன் மீடியா எல்லாருக்கும் என்னோடய பெரிய வணக்கம் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவங்க எல்லோரும் மத்தியில் இந்த ஸ்டேஜை ஷேர் பண்ணுறதே நான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயமாக ஹானர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் என்னோடய பெரிய ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் வந்து வெற்றி சார்க்கு தான் வட சென்னை மாதிரி ஒரு படம் எனக்கு அமையலைன்னா என்னோடய கரியர் வந்து எந்த டைரெக்ஷனில் போயிருக்கோம்னு சத்தியமாக ஐடியாவே இல்லை ஏன்னா அந்த ஒரு படம் வந்து என்னோடய லைஃப் வந்து ரொம்ப அப்படியே அப்சைட் டவுனாக மாற்றிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பண்ண எல்லா படங்களுமே ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட பேசும்போதுமே வடச்சனையில் உங்களை படம் பார்த்தோம் ஸோ அதில் தான் இதில் கேஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வடச்சென்னையிலேருந்தான் இப்போ வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லா படமுமே ஒரு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இந்த படமும் எனக்கு அமைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் இவ்வளோ ஏர்லி ஸ்டேஜில் எத்தனை பேருக்கு வந்து வெற்றி சார் மாதிரியோ அமீர் சார் மாதிரியான அவங்களோட விஷனில் வந்து நம்ம நடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும்ன்றது ஒரு பெரிய ட்ரீம் தான் அது ஸோ அது எனக்கு கிடச்சதில் நான் ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணேன்
கடைசியா சார் வந்து இந்த படத்துல அசோசியேட் ஆனது இப்போ இப்போ ஃபைனலா பார்க்கும்போது வடச்சென்னையோட இன்னொரு ஒரு மினி ரீயூனியன் மாதிரி தான் இந்த படம் எனக்கு ஸோ அந்த ஃபீல் எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் பெருசாக ஆக்டிங் கிளாஸ்லாம் எதுவும் போனதில்லை வடச்சென்னைக்கு அப்புறம் சில படங்கள் பண்ணாலுமே லேர்னிங்காக எதுவுமே என்னால் பெருசாக ஃபீல் பண்ண முடியல ஏன்னா லைக் வடச்சென்னையில் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ண ஒரு ட்ரஸ்ட்னால அவங்க சொல்கிறத பண்ணால் போதும் இல்லைனா சரி நீங்களே எதனா பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி தான் மற்ற படங்கள் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் கேஜிஎஃப் ஆகட்டும் நெட்ரிக்கன்லாம் இதில் அமீர் சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்ஸ்பிரஷன் ஆகட்டும் டீட்டெயில் ஆகட்டும் மாடுலேஷன்லேருந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக கேட்பாங்க இன்றைக்கி இதுதான் வேணும் நீ இவ்வளோ பண்ணால் போதும் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணால் கூட அதுக்கு ஒரு ஒன் மோர் போயிட்டு இது இது பண்ணி இது இது தான் வேணும் எனக்குன்னு ரொம்ப ப்ரிசைஸாக கரெக்டாக லைக் ஒர்க் நம்ம கிட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அதை அதை வர வைக்கும் போது இது ஒரு மில்ட்ரி ட்ரைனிங் மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக இருக்கணும் சார் ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே எப்போ என்ன கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னே தெரியாது பட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக அதை பண்ணுறதுக்காக ஒரு மைண்ட் செட்லேயும் லைக் கரெக்டாக எஃபிஷியண்டாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய பெரிய லேர்னிங்காக நினைக்கிறேன் சார் உங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரமேஷ் சார் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் இன் மீ ஃபார் திஸ் கேரக்டர் சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்க ப்ரெசென்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து ராம் அண்ணா இதில் ஏடியா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோட பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த இந்த ஹோல் படம் ஜேர்னிலேயே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க அண்ட் இந்த படத்தில் இந்த இந்த ஒரு அஞ்சு பேர் ஒரு ஒரு கேங் ஒன்று இருக்காங்க என்னோடய பாய்ஸ் மாதிரி நடித்தவங்க அந்த அஞ்சு பேருக்குமே என்னோடய தேங்க்ஸ் அண்ட் விஷஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அவங்களோட ஷூட் பண்ண அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக ரொம்ப ஃபன்னாக எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க அண்ட் அண்ட் ஃபைனலி ஆஸ் யூஷுவல் எங்கள் அப்பாவுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அப்படிதான் திரு சர்தார் அவர்கள் மேடையில் இருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேடை இந்த மேடையில் நான் வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த அமீர் அண்ணனுக்கு ஒரு நெஞ்சாந்த நன்றிகள் அமீர் அண்ணனுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒற்றுமை உண்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேருமே தீவிரமான கமல் சார் ஃபேனு அந்த ஒரு விஷயம் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகுச்சு அமீர் அண்ணுக்கு எனக்கும் ஸ்னேகனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா கமல் சார்ட்டையும் அமீர் அண்ணன்டையும் என்னை கொண்டு போய் சேர்த்தது ஸ்னேகன் தான் அந்த ஸ்னேகனுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஸ்னேகன் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது என்னோடய மாப்பிள்ள சந்திரசேகரிங்க இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் ஏன் இந்த மேடையில் வெறும் தேங்க்ஸாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த படத்தை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு வந்து ஒரே விஷயம் என்னென்னா அமீர் அண்ணன் கூட ட்ராவல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த ட்ராவல் வந்து இது வரைக்கும் நல்லா சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கு இன்னும் அவர் எத்தனை படம் எடுத்தாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி அவர் கூட இருக்கணும் அது ஒன்று தான் என்னோடய விருப்பம் இந்த மேடையில் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் அமீர் அண்ணனுக்கும் வெற்றி அண்ணனுக்கும் நான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் மணி ஹேஸ்ட் சீரியஸ் பார்த்துருப்பீங்க வெப் சீரியஸ் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வெப் சீரியஸ் வெற்றி அண்ணும் அமீர் அண்ணும் சேர்ந்து எடுக்கணும் அது எந்த மொழியில் டப் பண்ணாலுமே அவங்க அதில் லிங்க் ஆகிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த மணி ஹேஸ்டில் அந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸ் அண்ணனும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணுங்கிறது என்னோடய ரிக்வஸ்ட்டு அதில் வந்து நாங்களும் பார்த்தா இருக்கணுங்கிறது செகண்ட் ரிக்வஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஜாஃபரை வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஜாஃபரை பற்றி பேசும் போதுன்னா அவர் இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராவர் சொல்லுவாங்க நெவர் செட்டில் ஃபார் லெஸ் அப்படின்னு என்றைக்குமே போகுதுன்னு நினைக்கவே மாட்டார் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அடுத்து என்னன்ட்டு அதனால் அது மாதிரி ஜாஃபர் கூட என்னோடய தொடர்பு கண்டினியூ ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ரிக்வஸ்ட்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக சந்தை பயிற்சியாளர் பிரதீப் தினேஷ் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அமீர் அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபைட்டராக இருக்கும்போது யோகி படத்தில் அண்ணனுக்கு தான் நான் டூ போட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இவ்வளோ பெரிய லெஜெண்டு அவர் படத்துலேயே நான் மாஸ்டராக பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ 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 நன்றி அத்துவாக நடிகர் தீனா அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஊடக நண்பர்களுக்கு அப்புறம் மேடையில் இருந்திருக்க
ராஜீவ் சார் கிட்ட வந்து அங்கே சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவருடைய அந்த படம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வடச்சனை பண்ணேன் எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்பாங்க வெற்றி நான் சொல்லாது அவர் ஒன்று சொல்லுவார் ஆனால் அது அது எப்படி செய்யணும்னு எப்படி சொல்லு தெரியல எனக்கு ஆனால் அவர் முகத்தை பார்த்துன்னே இருப்பேன் அந்த இன்ஜின் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அவர் பார்த்துன்னு இருப்பார் பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஆ ஓகே பிடிக்கலாம் அப்படின்றாரு ஸோ அது மாதிரி வெற்றியானங்கிட்ட வந்து எல்லாருமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதிலிருந்து மாறுபட்டு வெற்றியானங்கிட்டருந்து ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும் ஸோ அமீர் அண்ணனும் அப்படி தான் அண்ணங்கிட்ட வந்து போனோன்னா வேறு ஒரு கிளாஸ் இந்த மாதிரி மைக்கெல்லாம் பிடிச்சி கொதிருந்தது பாருங்கள் வாயெல்லாம் அதான் பிரச்சனை இருக்க அதனால் அண்ணன் வேறு ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணோம் ஸோ எனக்கு ஒரு நீண்ட நாள் ஒரு கனவு ஒன்று இருந்தது கூத்து பட்டுறன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த நடிப்பு கிளாஸ்க்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு எல்லோரும் என்னை பார்த்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரென்ட்டு ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் ஸ்ட்ரென்ட் மேன்லாம் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரண ஒரு துணை நடிக்கணும் தான் ஜிம்பாய் சார் நான் வந்து பையன் ஆனால் நடிக்கணும்னு பயங்கர வெறி நடிக்கணும் நிறைய வேலைகள் சினிமாக்கள் நிறைய வேலைகள் செய்யணும்னு ஆசை ஸோ அதெல்லாம் வந்து வெற்றி அண்ணங்கிட்டையும் அமீர் அண்ணங்கிட்டே இருக்கும்போது கூத்து பட்ட போக வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை அதுதான் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அவங்க ஒரு விஷயம் எனக்கு சொல்லித்தராங்க டேரக்டர் சார் சொல்ல போனால் அவர் எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறார் அவர் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரியாது அவர் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு எதோ எதோ ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த டீமோடு உங்களோட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுது அப்புறம் வின்சென்ட் அண்ணன் அப்புறம் சார் எல்லார்கூடையும் ஒர்க் பண்ணுது நிறைய இடங்களில் தாழ்வு மன பண்ணி இருக்கும் நிறைய படங்களில் நடிக்கும் போது நிறைய தாழ்வு மன பண்ணி இருக்கும் எனக்கு ஸோ நம்ம இவ்வளோ தான் இங்கே தான் நிற்போம் இதுக்கு மேலே போக மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு இடம் இல்லை அதெல்லாம் ஒடிச்சது வெற்றி அண்ணன் அமீர் அண்ணன் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய ரொம்ப நன்றி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் அண்ணன்கிட்ட அண்ணன் பற்றி பேசணும்னா கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் பர்சனலாக எனக்கு அமீர் அண்ணன் எப்படின்னா வெற்றி அண்ணன் அமீர் அண்ணன் அப்படின்னா வெற்றி அண்ணன் வந்து ஆல்ரெடி எங்கள் அண்ணனுடைய நண்பர் அவர் அதனால் வீட்டில் வந்து பெரு நிறைய நாள் நான் வெற்றி அண்ணா கிட்ட பேசிட்டு மாட்டேன் வெற்றி அண்ணை பற்றி நிறைய வருஷம் வந்து வீட்டில் எங்கள் அண்ணன் பேசிகிட்டு இருக்கோம் திராவிட மணி அண்ணன் உட்காந்து பேசிகிட்டே இருப்பார் அண்ணன் அண்ணன் ஃப்ரெண்டு இருந்ததுனால பேசுவார் ஆனால் அப்போ கூட கூட்டு போய் விடுறான் வாடா அப்படின்லாம் சொல்லவே மாட்டார் போட அப்போ இவன் வேலையை போய் பாரு அப்படின்பாரு அமீர் அண்ணன் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா எனக்கு இன்னொரு அண்ணன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு படத்துக்காகலாம் இல்லை சும்மா அந்த அந்த ஜால்ஸ் ஆஃபீத்தெல்லாம் கிடையாது உண்மையாக சொன்னால் எங்கள் அண்ணன் அது அவர் கூட எனக்கு நடிக்கும் போது ஒரு பயமும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து என் வீட்டில் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எங்கள் வீட்டில் வீட்டில் பெரியவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்னை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னாங்களே எவ்வளோ தான் வளர்ந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் அமீர் அண்ணன் கூட இருக்கும்போது அப்புறம் இந்த டீம் வந்து சூப்பர் டீமு கூட சொல்ல எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ராம் சார் ரொம்ப நன்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அண்ணன்கிட்ட பேச முடியாது அண்ணெல்லாம் பிஸியாக இருப்பாங்க ராம் கிட்ட தான் கேட்டுக்குவேன் அப்புறம் வின்சென்ட் அண்ணன் அப்புறம் ஹீரோ சார் ஹீரோயினி மேடம் எல்லோரும் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா பழகும் அப்புறம் அண்ணன் அண்ணன்கிட்ட என்ன சொல்கிறது எது எங்கே நிற்கிறது கூட தெரியாது கேமரா முன்னாடி அண்ணன் ஒன்று சொல்லும் அண்ணன் ஒன்று பார்ப்பார் நான் யார் கேட்குறது யோசிச்சுனே நினைப்பேன் இந்த படம் ஒரு பெரிய அனுபவம் இருந்தது சொல்லிகிட்டே போகலாம் நல்ல படம் எல்லோரும் நல்லா வந்து பாருங்கள் மீடியாவில் நிறைய எழுதுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி படங்கள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எங்களை மாதிரி ஆட்களும் அடுத்த கட்டம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் யாருனா எதனால் சொல்ல மருந்து தான் மனுஷன் ஐயோ இதோ எங்கள் அண்ணன் டப்பிங் தேட்டரில் என்னை சாவச்சிட்டு இருக்கு அவர்கிட்ட அவர் ரொம்ப கஷ்டம் அமீர் அண்ணன் கிட்ட தான் பண்ணுறோம் பார்த்தா இவங்க அதுக்கு மேலே ஆனால் இவ்வளோ நாள் டப்பிங் பண்ணிட்டு போகல அதை தாண்டி வெற்றி அண்ணங்கிட்ட டப்பிங் பண்ணும்போது அது ஒரு புது விதமாக இருந்தது அண்ணங்கிட்ட ஸ்க்ரீனில் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுகிற அப்படின்னு அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட பேசும்போது ஸோ சினிமா ஒன்று ஒன்று டெய்லி ஒன்று கற்றுத்தரல அது இங்கே இப்போ இங்கே வந்து நிறைய நடுவில் கொஞ்சம் ஒரு கேப் இருந்தது இங்கே வந்து பண்ணும்போது திரும்பவும் ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்த மாதிரி இருந்தது இந்த படத்தில் நான் ஒரு நல்லா பண்ணியிருக்கிறேன்ற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் இருக்குது அது மட்டும் தான் அதுக்கு எனக்கு கிடைச்சது இங்கே ரொம்ப நன்றி ஊடகத்துக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் மசலை பார் இன்னும் வளரும் பாருங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வருமா நன்றி